பார்ட் ஆஃப் இனிஷியாவோட பேசிக் கான்செப்ட் என்னன்னு நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோல பாத்துருக்கோம் ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் காம்பனன்ட் லைக் பீம்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பீம் வந்து பெண்ட் ஆகும் போது ஸோ நம்ம அந்த பெண்ட் ஆகும் போது அந்த பீமோட இருக்கிற செக்ஷனல் காம்பனன்ஸ் அதாவது அந்த செக்ஷன் வந்து பெண்ட் ஆகிறதுக்கு வந்து அது ஏரியா வைஸாக வந்து அது வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கும் வந்து ஒரு பிளேனார் ஃபிகர் ஒரு லேமினா ஒரு பிளேனார் லேமினான் வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த பிளேனார் லேமினா வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய்வு ஆக்சிஸ் வந்து ரொட்டேட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேப்பர் எடுத்து அந்த பேப்பரில் ஒரு ஒரு குச்சி வந்து சொல்லிட்டு அந்த பே குச்சி வந்து நம்ம சுற்றணும் அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற அசியம் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதான் வந்து அந்த ஸ்டிக்கு அந்த ஸ்டிக்கில் இப்படி ஒரு பேப்பர் ஓட்டியிருக்கீங்க அது சுத்தம் போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் சுற்றுது ஸோ இந்த இந்த பாயிண்ட் வந்து அந்த பேப்பரோட சென்ட்ராய்டு அந்த ஆப்ஜெக்டோட சென்ட்ராய்டு ஸோ அந்த சுத்தம் போது அந்த பேப்பர் சுற்றுறது போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த அந்த டோட்டல் அந்த பேப்பரில் இருக்கிற எல்லா வெயிட்டு அதாவது அந்த ஏரியா வந்து இந்த பாயிண்டில் கான்சன்ட்ரேட் ஆகுது ஸோ இந்த இப்படி நீங்கள் சுத்தம் போது அது வந்து இந்த இதில் ஆக்ட் ஆகிற வெயிட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கொடுக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து மொமெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் இன்டு ஆர் தட் இஸ் இங்கே இதை வித் ரெஸ்பெக்டிவாக நீங்கள் சுத்தம் போது இன்னும் மொமெண்ட் நமக்கு தெரியும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய்வை மொமெண்ட் அட் ஒய்வை பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் இன்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் மொமெண்ட் ஆஃப் ஏரியா இப்போ செகண்ட் மொமெண்ட் ஆஃப் ஏரியா பார்த்தோம் அப்படின்னா F into R again into R that is already in the moment quantity இருக்கு அதை திருப்பி ஒரு விட மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அப்போ கிடைக்கிற குவான்டிட்டி தான் எஃப் இன்டு ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ இங்கே எஃப்ங்கிறது நமக்கு ஏரியா கான்சன்ட்ரேட்டான பாயிண்ட் தட் இஸ் ஏ இன்டு ஆர் ஸ்கொயர் யூனிட் வில் பி இன் எல் பவர் ஃபோர் எல் பவர் ஃபோர் அந்த டைமென்ஷன் குவான்டிட்டியில் அது இருக்கும் ஸோ இதான் வந்து செகண்ட் மொமெண்ட் ஆஃப் ஏரியா தட் இஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் இனிஷியாங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம ரொட்டேட் பண்ணும்போது அது என்ன ஆக்சிஸில் ரொட்டேட் பண்ணுறோமோ அதில் இருந்து அந்த ஃபோர்ஸை தட் இஸ் அந்த என்ன குவான்டிட்டியோ இப்போ மாஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் இனிஷியானா மாஸ் ஏரியா மொமெண்ட் ஆஃப் இனிஷியானா ஏரியா ஸோ அந்த ஏரியா வந்து நம்ம அந்த டிஸ்டன்ஸால் டூ டைம்ஸ் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா கிடைக்கிற குவான்டிட்டி தான் மொமெண்ட் ஆஃப் இனிஷியா இது ஒரு பிளைன்ஸுக்கு வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் இனிஷியா ஃபார்முலாஸ் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் மொமெண்ட் ஆஃப் இனிஷியாங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் மொமெண்ட் ஆஃப் இனிஷியாங்கிறது ஒரு குவான்டிட்டி அந்த குவான்டிட்டி வந்து எதை ரிசம்பிள் பண்ணுது அப்படின்னா அது வந்து ஒரு டைமென்ஷனல் பேரமீட்டராக இருக்கும் அந்த டைமென்ஷனோட ஷேப் அதோட அது சைஸ் என்னவோ அதான் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஏரியா மாதிரி அது வந்து ஒரு டைமென்ஷன் பேரமீட்டர் பட் அந்த டைமென்ஷன் பேரமீட்டர் வந்து எதை வந்து குறிக்குது அப்படின்னா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரொட்டேட் ஆக போதோ இல்லை ஒரு மூவ் ஆக போதுனா அந்த ஆப்ஜெக்ட் டீஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த ஆப்ஜெக்டே வந்து ஒரு சின்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒரு இன்னபிலிட்டி வந்து கொடுக்கும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பீம் இருக்குன்னா ஒரு பீம் வந்து பெண்ட் ஆகும்போது அது பெண்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த அது பெண்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த பீமே வந்து ஒரு சின்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கும் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட குவான்டிட்டி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனர்ஷியா ஸோ அது நமக்கு வந்து ரொட்டேஷனில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியான்னு நம்ம படிக்கிறோம் எப்போக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மெத்தட் ஆஃப் இன்டெக்ரேஷனை வச்சு நம்ம ஒரு ஃபார்முலா வந்து கிரியேட் பண்ணிப்போம் ஸோ இந்த ஃபார்முலா வந்து என்னதுன்னா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் தட் ஆப்ஜெக்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இட்ஸ் சென்ட்ராய்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரெக்ட் ரெக்டாங்கிள் இருக்குது அப்படின்னா பிடி கியூப் பை டுவெல்ங்கிறது ரெக்டாங்கிளோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹரிசாண்டல் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு இந்த ஃபார்முலா இருக்கும் பட் இந்த ஃபார்முலா வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதோட சென்ட்ராய்டில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஆப்ஜெக்ட் இப்படி இருக்குது அப்படின்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஐ எக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்டோட எக்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இருக்குல்ல இதோட சென்ட்ராய்டு ஆக்சிஸ்க்கு அதை ரெஸ்பெக்டிவாக சுத்தம் போது வர ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் பிடி கியூப் பை டுவெல் பட் இது வந்து ஒரு காம்போசிட் ஸ்ட்ரக்சரில் நம்ம படிக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு ஐ செக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா அதில் வந்து என்ன இருக்கும் ஒரு ஃப்ளான்ச்சு ஒரு வெப்பு இன்னொரு ஃப்ளான்ச் இருக்கும் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ண முடியாதுன்னா இந்த ஃபார்முலா மட்டும் யூஸ் பண்ண முடியாது அதுக்கு தான் நம்ம வந்து பேரலல் ஆக்சஸ் தேரம் படிக்கிறோம் ரெக்டாங்கிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஆக
ஸோ இதோட ஓரியன்டேஷனை பொறுத்து ஃபார்முலாஸ் வந்து மாறிக்கிடும் ஸோ இப்போ ஐ ஒய் ஒய் ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ பவர் ஃபோர் பை ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் அதாவது இந்த வேல்யூவில் பாதி வேல்யூ தான் ஐ ஒய் ஒய் வேல்யூ இப்போ இதே திருப்பி வச்சிட்டோம்னா இது வந்து ஐ எக்ஸ் எக்ஸ் வேல்யூ ஆகிடும் ஐ எக்ஸ் எக்ஸ் வேல்யூ வந்து ஃபைவ் டி பவர் ஃபோர் பை ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஐ ஒய் ஒய் வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் எயிட் டி பவர் ஃபோர் வரும் ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவார்ட்டர் சர்க்கிளுக்கும் குவார்ட்டர் சர்க்கிள் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஃபைவ் ஆர் பவர் ஃபோர் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டபுள் ஃபைவ் ஆர் பவர் ஃபோர் வரும் ஸோ காம்போசிட் நம்ம வந்து மோட் ஆஃப் எனர்ஷிப் தான் ப்ராப்ளமில் வந்து ஒரு காம்போசிட் ஸ்ட்ரக்சராக கொடுப்பாங்க அதில் வந்து கட் ஒரு சர்க்குலர் கட் இருக்கும் இல்லை செமி சர்க்குலர் கட் இருக்கும் அப்படி கட் பண்ணும்போது நம்ம இந்த ஃபார்முலா மட்டும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதோட ஏஹெச் பார் ஸ்கொயருங்கிற குவான்டிட்டியும் ஆட் பண்ணும் அப்படி ஆட் பண்ணால் தான் இந்த ஃபார்முலாவில் ஃபார்முலா வந்து இந்த சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ்க்குரியது ஃபார்முலா வந்து இந்த சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ்க்குரியது அதை வந்து அந்த காம்போசிட் ஸ்ட்ரக்சரோட சென்ட்ராய்டுக்கு மூவ் பண்ணுறது வந்து தான் பேரல் ஆக்சிஸ் தீரும் அதான் வந்து ஏஹெச் பார் ஸ்கொயர் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஐ செக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ செக்ஷனில் நமக்கு மூணு காம்பனண்ட் இருக்கும் ஒரு ஃபிளான்ச்சு ஒரு வெப்பு இன்னொரு ஃபிளான்ச் இருக்கும் ஸோ இது மூணுமே நம்ம தனித்தனி பார்ட்டாக எடுத்துகிட்டு தான் நம்ம மோட் ஆஃப் ஃபினிஷாக கண்டுபிடிப்போம் இது வந்து ஒரு காம்போசிட் செக்ஷன் பட் இந்த பார்ட் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஸோ இதுக்கு ஃபார்முலா ஐ எக்ஸ் எக்ஸ் ஃபார்முலா வந்து பி டி கியூ பை டுவெல் தட் இஸ் மோட் ஆஃப் ஃபினிஷியா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பார்த்தீங்கன்னா பி டி கியூ பை டுவெல் பட் இந்த ஃபார்முலா வந்து நம்ம எழுதிட முடியாது இந்த காம்பனண்டோட மோட் ஆஃப் ஃபினிஷியா வந்து பி டி கியூ பை டுவெல் அப்படின்னு நம்ம எழுத முடியாது இது வந்து பி டி கியூ பை டுவெல்ங்கிறது இந்த சென்ட்ரடல் ஆக்சிஸ்க்குரிய ஃபார்முலா நமக்கு வந்து டோட்டல் செக்ஷனோட சென்ட்ராய்டு வந்து இங்கே இருக்கும் அப்படிங்கும்போது இந்த இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணணும் அந்த ஷிஃப்ட் பண்ணுற அந்த டிஸ்டன்ஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹச் பார் அப்படிங்கும் தட் இஸ் ஒய் பார் மைனஸ் ஒய் ஒன் ஸோ அதான் வந்து ஹச் பார் வரும் ஸோ அதனால் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து நமக்கு பேரலல் ஆக்சஸ் தேரம் ஸோ பேரல் ஆக்சஸ் தேரம் என்ன சொல்லுதுன்னா மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஷியா ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எனி ஆக்சஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஐ ஏபின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு ரெக்டாங்கிள் தனியாக எடுத்துக்குவோம் இது வந்து ஏபி பிளேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஐஏபி ஸோ இப்போ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஐஏபின்னா என்ன இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இந்த ரெக்டாங்கிள் செக்ஷன் வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வித் திஸ் லைன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதான் வந்து ரெக்டாங்கிள் செக்ஷன் வச்சுக்கோங்க இது வந்து அந்த ஏபி லைன்னா அந்த ஏபி லைன் ரெஸ்பெக்டிவாக இந்த ஆப்ஜெக்ட் சுற்றுதுன்னா அப்போ வந்து நமக்கு மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஷியா வித் ரெஸ்பெக்ட் ஏபி வேணும் அதனால தான் வந்து ஐ ஏபி அந்த ஐ ஏபி எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஐஏ ஏபி லைன் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாக இருக்கனால ஐ எக்ஸ் எக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் ப்ளஸ் ஏ ஹச் பார் ஸ்கொயர் ஸோ ஐ எக்ஸ் எக்ஸுங்கிறது இது ரெக்டாங்களோட ஃபார்முலா இது என்ன செக்ஷனோ அதோட ஃபார்முலா தட் இஸ் பிடி கியூ பை டுவெல் ஏரியா வந்து நமக்கு தெரியும் B இன்டு டி ஹச் பாருங்கிறது என்னென்னா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் காம்போனண்ட் சென்ட்ராய்டு இந்த ஆப்ஜெக்டோட சென்ட்ராய்டிலிருந்து நமக்கு எங்கே தேவையோ அந்த அந்த லைன் இதான் வந்து ஹச் பார் ஸோ ஹச் பார்ங்கிறது வந்து நம்ம எப்பயும் ஃபார்முலா மனப்படம் பண்ணுற மாதிரி கிடையாது ஹச் பார்ங்கிறது நமக்கு எந்த இடத்துல வந்து லைன் சென்ட்ராய்டு தேவையோ அதில் இருந்து அந்த காம்பனண்ட்டோட சென்ட்ராய்டு இருக்குல்ல இட் இஸ் இந்த பா இந்த லைன் ரெக்டாங்கிள்னா இந்த லைன் இருக்கும் ட்ரையாங்கிள்னா ஒரு இடத்துல இருக்கும் சர்க்கிள்னா ஒரு இடத்துல இருக்குன்னு பார்த்துருக்கோம் அந்த லைனில் இருந்து நமக்கு எங்கே தேவையோ அந்த லைன் குறி டிஸ்டன்ஸ் தான் ஹச் பார் அதை மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஹச் பார் ஸ்கொயர் இதான் வந்து பேரலல் ஆக்சிஸ் தேரம் ஸோ பேரல் ஆக்சிஸ் தேரம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் இனிஷியா எபவுட் அண்ண ஆப்ஜெக்ட் எபவுட் இட் சென்ட்ரடல் ஆக்சிஸ் ப்ளஸ் ஏரியா ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஏரியா அண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சென்ட்ராய்ட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் த ரெக்வயர்ட் லைன் வேர் சென்ட்ராய்ட் மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஷியா வி ஹவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் அதை பண்ண மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா தான் நமக்கு வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஷியா வித் ரெஸ்பெக்ட்
ஸோ அதனால தான் இந்த வேல்யூ வந்து எப்போயுமே நமக்கு வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற கான்செப்ட் தான் பேரலல் ஆக்சஸ் திட்டம் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம காம்போசிட் செக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் மொமெண்ட் ஆஃப் அனேஷியாவில் ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் அனேஷியாங்கிறது வந்து வெறும் ஒரு சின்ன ஒரு ஆப்ஜெக்டோட ஃபார்முலா மட்டும் கிடையாது அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு காம்போசிட் செக்ஷனில் நிறையா ஷேப்ஸ் இருக்கும் ரெக்டாங்கிள் ட்ரையாங்கிள் சர்க்கிள் எல்லாமே இருக்கும் அதை யூஸ் பண்ணுற அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறது தான் மொமெண்ட் ஆஃப் அனேஷியா காம் காம்போசிட் செக்ஷனில் நமக்கு தேவைப்படும் எக்ஸ்பிளேஷன்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சது அப்படின்னா அந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் இன்னும் நிறைய இன்ஜினியர் மெக்கானிக்ஸ் வீடியோஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்